что я работаю от 72,5 до 83,5 с половиной часов в неделю, а 90% времени я трачу на iva.ai, платформа поведенческой аналитики. Мы не уверены, что это вообще легально, но это точно не этично. Вот меня сейчас закидают камнями, наверное. Как воспитать сына предпринимателя? Я так и не проинвестировал в его бизнес. Когда последний раз предлагали купить Аби? Одновременно фокусироваться на многих вопросах невозможно и неэффективно. Тут уже не вопрос денег. У тебя был период увлечения правильным питанием? 8 часов окно питания в течение суток, 16 часов окно голодания. Но я же физик, экспериментатор. Нужно сделать бренд более известным и увеличить продажи? Регистрируйся на PRnews.io и публикуй информацию о своей компании на сайтах ведущих информагентств, отраслевых порталах и региональных СМИ. Линк в описании. Ну, я мало сплю последние дни. А чего мало спишь? Чего мало сплю? Потому что у нас сейчас закрывается раунд в одной из компаний, потому что мы думаем о приобретении еще одной компании. Потому что у нас продукт выходят. Школы так или иначе все-таки иногда приходится заниматься. Хотя я не так много посвящаю времени, к сожалению. Аби, школе я э, не очень много времени пос посвящаю. Но, тем не менее, накапливается. Ива считает, что я работаю от 72,5 до 83,5 часов в неделю. Он же все считает, это такой... А сумма, как он трекает? По тому, примерно, когда отправлено последнее первое сообщение, последнее сообщение... Вечером первое сообщение утром. Ага, так. И модель натренирована по поведению предсказывать примерно, сколько там приходилось на сон. Я все-таки хочу, чтобы в следующем году это все закончилось. То есть, чтобы я нормально уже начал более-менее спать. Растем, как только найдем нужного, нужное количество людей на нужные позиции, все станет хорошо. Потому что, например, Айка, я, например, уже не занимаюсь. Айка прекрасно растет, развивается, прибыльная компания. Я еще все еще председатель совета директоров, но ну, вообще не участвую в работе, а там все хорошо. То же самое с Плазиусом, там, то же самое еще с какими вещами. Где... Скажи, где тогда время основное тратить? Ива. Это Сейчас там, прям 90%? Основное, да, 90% времени я трачу на ива.ai. А что ты там делаешь? Я CEO, я исполняя обязанности, как, ко всему прочему, еще и chief marketing officer, я участвую в в некоторых научных э, исследованиях и в некоторых продуктовых. Ну, всегда очень интересно, потому что SEO на разных этапах компании делает разные вещи. Да. Вначале он чуть ли не ящики носит, а потом уже... Конечно, как бы, конечно. Э, ты на каком Спасибо. этапе сейчас именно в Иве? То есть вот ну, э, если смотреть на ту неделю... Мы вот... приближаемся к 40 человекам, но мы действуем в разных регионах. Кроме того, продукт непростой. То есть там нету одной серебряной пули. Это платформа, платформа поведенческой аналитики. И сделать так, чтобы эта платформа, с одной стороны, решила инженерную научную задачу, которую вообще-то до этого никто не решал до сих пор в мире, а с другой стороны, чтобы это еще было полезно пользователям, стыки для пользователей. User experience должен быть очень хорошим при этом. Но ты больше стратегии и деньгами, насколько я понял. Я раз инвестирую ты в проект, занимаюсь какими-то кусками, связанными с командой. Мой кусок — это некоторые части научной работы, некоторые части по маркетингу. Окей, okay, давай про саму технологию. Мы называем uh, Digital Relationship Analytics, то есть система анализирует цифровые взаимоотношения между сотрудниками посредством каких сигналов? В основном посредством сообщений. Это метаданные электронной переписки корпоративной почты, это uh, метаданные сообщений в корпоративных мессенджерах типа Slack, Microsoft Teams и так далее. Это Jira, это GitHub, это другие корпоративные источники. Система принципиально не трогает LinkedIn, Facebook, Instagram, все, что относится к личной жизни. То есть она... LinkedIn — это личная жизнь, считается? Да. да. Это не, этот, этот источник не принадлежит компании, он принадлежит человеку. И что он там обновляет? Нам все говорят, а, вы, вы предсказываете увольнение человека, когда он приходит, обновляет свой LinkedIn профиль. Uh, есть такие компании, которые делают примерно это. Мы не уверены, что это вообще легально, но это точно не этично. 
и мы принципиально не пытаемся как-то анализировать личные источники. Ива анализирует исключительно те источники, которые прилежат компании, причем во многих странах с официального согласия самих сотрудников. А с точки зрения технологии, насколько вот там, кроме текста, вы можете там аудио слушать там, и распознавать как бы, э, не знаю, интонацию даже возможно? Можно слушать все, что угодно, интонацию, выражение лица и так далее, но мы тоже считаем это не очень этично. То есть мы, есть некоторая грань между э, privacy и профессиональной жизнью. То есть очень важно ее не, не нарушить. То есть, во-первых, цель. Для нач начнем с цели. Цель каждому сотруднику дать инструмент продвижения по службе быстрее и повышения своих профессиональных своих навыков. То есть, в первую очередь, Ива должна доставить ценность каждому линейному сотруднику. Она должна доставить каждому руководителю ценность. Это важно. А дальше уже какими методами он будет доставлять ценность, зависит от самого сотрудника. Что он захочет, то он, грубо говоря, будет подключать. Вторая цель у системы – это в, в том, чтобы в целом улучшить на компанию как место для работы. То есть дать такую обратную связь руководству, пусть анонимизированную, пусть деперсонализированную, но такую, которая будет actionable, то есть та, которая, на, на основе которой можно будет принять какие-то э, действия которые позволят всей компании стать более эффект, эффективным и счастливым местом для работы. Это в плане корпкультуры, что ли? Да, да. Это корпоративная культура, корпоративное здоровье. Даже в нашей организации, когда мы еще совсем были маленькие в Иве, у нас было, по-моему, 16 или 18 сотрудников, и первый раз пару лет назад мы показывали на стендапе, как она работает, мы, значит, она определила двух сотрудников, которые находятся на грани увольнения. Ну, и один из этих сотрудников сказал, о, я же говорил, она не работает. Потом как выяснилось, что все было правильно, он действительно уволился. Когда я уже спрашивал, почему ты тогда сказал, ведь... Он говорит, а, я не собирался увольняться в апреле. Ну, подожди, я говорю, ну, еще за полгода это, до этого, как выяснилось, ты подал заявление на рабочую визу в Европу. Как это ты так говоришь, что ты не хотел увольняться? Он говорит, ну, мне же не дали разрешение на визу. Вот я и говорил, что я не хочу уволиться. Но проблема была не в том, что мы в тот момент не успели среагировать по поводу этого человека и выяснить, а почему он, может быть, он чем-то был недоволен. Вот второй человек, мы успели среагировать. Мы поговорили со вторым человеком, который был на вот такой красной зоне. Мы говорим, а это правда? Он говорит, ну, вообще, вообще, да, я хотел как бы... А мы говорим, а что? Мы говорим, ну, я хочу быть архитектором. А меня не, вот как-то меня не, не замечают, я очень много делаю. Мы его сделали архитектором. И он еще после этого два года работал и абсолютно очень эффективно. Что за последнее время научились анализировать неожиданное для тебя, что еще там улучшило продукт? Мы э, выпустили... Э, решение, которое называется Retention Solution, позволяющее определить, кто находится в зоне выгорания, почему, что очень важно находится, чтобы можно было исправить. И так называемый Impact of Living, насколько влиятельны эти сотрудники, насколько вообще нам, или токсичны наоборот, насколько, может быть, это хорошо, что они собираются уволиться. А как ты можешь оценить токсичность? Система определяет на основе пассивных и активных данных, на основе правильно заданных вопросов и правильно наблюдаемого графа коммуникации и тональности коммуникации. Вот для токсичности требуется, чтобы у нее был включен режим, когда она имеет возможность смотреть на сантименты корпоративной коммуникации. С другими сотрудниками. Да, с другими сотрудниками. Это главное. Да, да. Вот. Но из нового, то, что у нас появилось, это лидершип. Это мы выпускаем в четвертом квартале 19-го. Это часть системы, которая позволяет определить один из шести лидерских э, стиля управления у руководителей. Э, в частности, так называемый отстраненный лидерский стиль, э, авторитарный лидерский стиль, демократичный лидерский стиль. И посмотреть, насколько этот лидерский стиль совпадает с тем, что ожидают сами сотрудники, насколько это э, существует менеджер-эмплей фит, так называемый. Э, это очень ценно, потому что огромное количество неэффективности в организации происходит из-за неправильного руководства. Круто. прям один вопрос ты снял с языка. Какой стиль лидерства у тебя? Хотел спросить про управление, Лидерс... про лидерство. У меня лидерский стиль вот мы скоро узнаем. 
мы скоро это официально померим и официально... Но ты же знаешь? А, нет, я не знаю. По этой это системе нет? Нет, 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 нет. Это, вот эта часть, она еще не, не в продакшн, поэтому пока что... Давай мы апдейтим, когда это выйдет, окей? Хорошо, да. И объясним, что он значит. Да, ну, в общем, короче говоря, официальный индекс я назвать еще не могу, так как он не померен, но я думаю, я очень надеюсь... Хотя, хотя иногда мне мои сотрудники говорят, что это не так. Я очень все-таки надеюсь, что я... Вот меня сейчас закидают камнями, наверное, что у меня все-таки демократичный лидерский стиль. Ива понимает, когда это еще тайна, что есть отношения между кем-то и сотрудником? Мы сейчас не вводили этот контур. У нас просят некоторые клиенты сделать solution, связанный с sexual harassment, и предупреждать проблемы такого характера. Мы этот контур не вводили, в ближайшее время не собираемся. Хотя в 2020 году собираемся выпустить так называемый DNI, Diversity and Inclusion Solution. Эта штука, она очень востребована в Европе и США, позволяет измерять, насколько вовлечены разные сотрудники в, в принятии решений, насколько они счастливы. Это diversity, по-русски diversity называется раз, разнообразие, по-моему, так переводится. Разнообразие – это связано с гендерным разнообразием, с возрастным разнообразием, с другими, с инвалидами, с людьми ограниченными возможностями. Но важно еще то, чтобы эти люди действительно были одинаково интегрированы друг в друга, чтобы это не оказалось так, что люди этого вида, не знаю, этого, этой группы, они были изолированы от остальных и, например, исключены из принятия решений. Это тогда, тогда ровно обратное происходит. Тогда происходит то, что компания находится в состоянии некоторого, некоторой конфронтации. Это очень серьезная повестка во всем мире и доказано в исследовательских проектах, что это экономически выгодно, не только с точки зрения просто общей культуры и в организации, но экономически это тоже выгодно, и этим занимаются абсолютно все компании сегодня. Вот. Кстати, про отношения, пока мы сейчас шли с парковки, я вспомнил, что недавно был скандал, кого-то уволили из СИО, по-моему. Ну, в, в Макдональдс, но а, это постоянно происходит. Возможно, да, в Макдональдс. Для меня это странно, могу сказать свое мнение. Для тебя странно, когда люди какие-то отношения на работе имеют? Um... Для меня Россия, странно, что за это увольняют людей. В России отношение к этому немножко иное. Это культурное отличие, я наблюдаю. То есть в США в этом смысле некоторым образом общество другие стандарты и другие нормы признает как правильные. Я могу сказать, что если в компании существуют определенные принятые правила, то, разумеется, CEO должен их выполнять так же, как и любой другой сотрудник. У вас нет таких, например, в Абби? В Абби есть огромное количество нормативов, которые кросс-культурные. У нас в 13, в 13 странах офисы, и мы придерживаемся определенных стандартов. Причем некоторые стандарты, они обязаны быть по закону в некоторых из стран. И мы, как международная компания, обязаны на самом деле их придерживаться абсолютно строго. Так, SEO, PBN. Это для SEO-шников информация, что ли? Похоже, не совсем. Скорее, для средних и больших компаний, которым нужен взрывной рост в трафике. Мои кореша и кореша из агентства NetPeak согласились рассекретить в точке G две своих новых услуги, направленные на рост поискового трафика в любой географии и тематике. Кстати, про эти услуги вы ничего не найдете ни на сайте, ни на блоге у ребят. Это чисто эксклюзив. Первая услуга – Big Data SEO. Это уникальная техническая разработка агентства NetPeak, которая работает на основе Big Data и нейронных сетей. Попробую простыми словами рассказать, что там делают. Алгоритм собирает миллион 
миллионы низкочастотных запросов, связанных с тематикой вашего проекта. Далее с помощью нейронной сети формируется модель, по которой определяются запросы, точно подходящие сайту. А затем уже делается перелинковка внутри вашего сайта. В результате мы получаем значительный подъем сайта выдачи и, как следствие, резкий прирост трафика. Вот так разовая услуга с очень долгоиграющим эффектом. Если у вас на сайте более 100 тысяч страниц, я бы дальше не слушал, а уже связывался с ребятами из NetPeak. Если готовы к ценнику от 20к, конечно. Вторая услуга – создание сеток сайта. Или по-простому – PBN. Как я уже говорил, услуга секретная, поэтому только тем, кто в теме, есть смысл по ней обращаться. Цена стартует от 5к. А в NetPeak прекрасно знает, как с этой задачей справляться, ведь за 15 лет, пожалуй, нет таких географий и тематик, в которых бы они не работали. Что важно, не только лишь все могут заказать эти услуги. NetPeak работает только с теми клиентами, у которых А. Сайт больше, чем 100 тысячами страниц. Б. Внутри есть опытный SEO-специалист. И В. Маркетолог, который курирует заказ этой услуги, разбирается в SEO. То есть, если совсем коротко, NetPeak будет работать только с теми, кто шарит, зачем им SEO. Готовы отправлять заявку или хотите посмотреть презентацию услуг? Можно уже бежать по ссылке в описании и писать ребятам. Приятного просмотра. Дальше. У Ивы по-прежнему модель, по сути, подписочная. Люди платят за сотрудника в месяц. В год 49 ну, долларов да, за сотрудника. Да, то есть у вас рекурентные платежи, да. и вы в этом направлении хотите развиваться. Обязательно, да. Бизнес-модель как-то может поменяться? Да мы пока не, не планируем. Мы хотим сделать так, чтобы дать в режиме реального времени обратную связь. Ави чем занимается Ави? Ави занимается тем, что позволяет сотруд... создать так называемых Software, employee, software robots или digital employees, цифровых сотрудников. Такие системы, которые позволяют убрать повторяющуюся работу у, живы, у нас у живых сотрудников. Никто не любит заполнять там expense репорты и так далее. Таких software robots сейчас в мире миллионы уже. В Абе мы делаем brains for enterprises, мы делаем мозг для этих программных роботов. Это позволяет освободить огромное количество труда людям и использовать его для чего-то более полезного. А в Иве мы подходим к этой же задаче только с другой стороны. Мы создаем технологии искусственного интеллекта, которые помогают нам как биологическим сотрудникам. Они позволяют, вот я немножко об этом говорил, увеличить эффективность, найти точки точки роста для каждому сотруднику и померить счастье сотрудников для того, чтобы понять те места, где надо требует изменений. Вот с двух сторон так получилось, что наши технологии искусственного интеллекта подходят к проблеме future of work. Как воспитать сына предпринимателя? Я хотел воспитать просто хорошего человека и меня немножко в свое время не очень, не немножко, а достаточно сильно волновало то, что Микаэл, когда был подростком, много играл в компьютерные игры и не решал задачки по физике, как я, там, с первой по трехсоту и так далее. Но мне умные люди сказали, что Давид, расслабься, как бы вот тебе главное не потерять эмоциональный контакт с сыном, даже перестань пытаться что-то ему советовать и что-то ему навязывать и заставлять его что-то делать. Оно или само сложится так, вот так, или само сложится вот так. И я как-то расслабился, э перестал по этому поводу как-то переживать. Ну ладно, играет и играет. Но пришло время, когда Мика приходит и говорит, а пап, вот мне нужны деньги, я хочу купить скутер. Я говорю, слушай, ну, давай ты заработаешь эти деньги. Как? Ну, как можно заработать? Можешь пойти официантом работать, с курьером работать, можешь еще как-то... А можешь, в принципе... Он говорит, ну, и мне же... Кстати, он пошел, пошел работать. Ну, сколько ты заработал? Он говорит, слушай, ну, это отвлекает меня от учебы. Я говорю, хорошо, давай договоримся так. Если ты будешь номер один в высшей школе экономики, он уже в этот момент поступил в вышку на первые курсы, то у тебя будет от меня личная стипендия. Большая достаточно. Если ты будешь в первой десятке, у тебя будет такая. Мы написали целую, целую систему такую грейдов. А потом он, он оказался на самом деле в десятке. Вот. А потом он пришел еще и сказал, слушай, пап, у меня есть проект. 
я хочу 15 своих личных качеств вырастить. 7 из них по здоровью и 8 из них по, по интеллектуальным некоторым вещам. Музыка, там, искусство, литература. Он говорит, я вот, у меня с этим связаны расходы, но я считаю, что это не расходы, это инвестиции. И вот как ты думаешь, я, я пришел к тебе поговорить, кто правильный был бы инвестор для этих инвестиций? Английский такой. Я говорю, ты далеко пойдешь... Сколько нужно инвестиций? Он говорит, ну, и там посчитал, не, не такая же какая-то фантастическая сумма получилась, типа 3 или 4 тысячи долларов. Я говорю, слушай, в принципе, вообще не вопрос. Давай сделаем только, должно быть KPI. Вот по каждому из этих 15 пунктов напиши э, measurable result. И время скажи, когда ты будешь это сдавать. Вопрос считай, что решен. Он пошел, э, написал, была сдача, он, он заработал полностью. Он, например, на память тренировка, он говорит, я запомню 52 карты последовательности. Помешаешь за 10 минут, назову каждую карту без ошибки. Я говорю, Мик, ты только... Я понимаю, там это самое, ну, ты там немножко э, реалистичнее более, ты знаешь, так. Он говорит, нет-нет-нет, все нормально. И он назвал все карты, кроме предпоследней. Он на 51 ошибся, и когда он ошибся, он говорит, а, значит, такая. Я, он очень правильно. Я засчитал ему все баллы. Вот. И, у него, и он еще сделал после этого два таких же проекта. Так он изучил, у него появился инсентив, он изучил классическую музыку, классическую литературу, еще что-то. И я не знаю, как это произошло. Вот так вот он вдруг сам рад? нашел себя. М? Ты был рад в тот момент, когда ты понял, что вот это будет так? Или обеспокоен, например? Нет, я в тот момент уже был полностью как-то расслаблен. Я считал, что э, вот действительно я пришел к тому, что ну вот я один, он другой, кто кем бы он ни был, он, он главное, чтобы он был просто хорошим человеком. Okay. И вот в остальном, мне кажется, я, я тогда понял, что главное не помешать. Вот, вот я так благодарен э, тем людям, которые мне тогда посоветовали, что не нужно пытаться вот, А что это за люди? Вот сейчас модно менторство, да, вот эта вся история. Это своего рода менторы были или это друзья? Самое смешное, что это или были очень молодые люди. Ух ты, а почему? Да. У них это такая были... же ситуация с родителями? Да, да, это были, под... это были вчерашние подростки. А что еще делать, чтобы вот эта связь не потерялась, кроме того, что там разговаривать и как бы поддерживать в начинаниях любых? Ты стараешься как-то там, например, больше, чем, ну, условно, три недели, там, не, больше, чем не видеться? У нас, к сожалению, так получается. Мы очень редко видимся. Это скорее то, чтобы я попытался исправить в обратную сторону. Но и мы не так много виделись с Микой, пока он, мы как бы жили немножко в, иногда на разных континентах. Не знаю что можно сделать, чтобы не испортить. Ну, например, у нас была такая ситуация. Ведь у Микаэла сейчас, сейчас очень успешная компания. Да, она почти 100 человек уже работает, и она растет. И, в общем, какая-то какая астрономическая полюация э, оценка компании. Скажу тебе, извини, перебиваю, раз 10, наверное, когда мне говорили фамилию Ян, то половина случаев было позвать тебя, да, половина да, меня просят познакомиться с Микаэлом. Они же не сразу нашли это. Они были очень упорными, очень... У них до этого было две или три компании, которые с этой же командой, которые не так полетели, как мы хотели бы. Я говорю, я могу тебе дать денег, но вот я хотел бы быть твоей как бы спиной. Вот если у тебя совсем все, вот, ты будешь на грани, да, то приходи и как бы я помогу. Но я не хочу помогать вот чуть-чуть раньше. Я просто потому, что поговорив с правильными инвесторами, ты научишься у них, ты, ты получишь правильные вопросы, ты, ты будешь принимать непростые решения и все такое. И так и произошло. В результате так ему деньги не понадобились. Я так и не проинвестировал в его бизнес. Но он тебе подарил 1%. Да. Вот я иногда прошу его посмотреть на кусочки и дать мне свою, свою оценку. На каком этапе детям нужно переставать давать деньги? Никогда им не надо давать деньги. То есть вообще Ух, никогда не карманы надо... Карманы даже? Ну, сколько? Ну, хорошо, 5 долларов в неделю. Вот наши, наши мои маленькие ребята, вот 9 лет и да, 12 спрошу. лет, у них лаунс в неделю 5 долларов, ну, они на что-то их тратят. Но на самом деле им нужно гораздо больше денег. И вот 
И слава богу, на самом деле, потому что они его, и них реально зарабатывают. А, у нас, в 9 же, лет. Да, да. У нас есть расценка. Например, а, а, чтобы заработать 1 доллар, нужно энное количество приседаний или энное количество отжиманий или энное количество а, там неких других упражнений. Когда последний раз предлагали купить Аби? Ну, по Аби предлагают купить постоянно. То есть, я скажу, в первый раз, но очень настоятельно просили продать Аби в 2000, 2000-2000 примерно году. Приехали люди из конкурирующей организации американской и, значит, очень настоятельно хотели, чтобы мы продали. Очень настоятельно? Это... Ну, прямо очень настоятельно. То есть... Из американской организации? Да. А у них они российскими методами, да? Как бы, нет, как? нет, нет. Е... Не настолько настоятельно. А, 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 юридическими методами. То есть они много лет хотели нас купить. Э, но у нас был свой путь. Потому что мы хорошо понимали, что э, наши технологии, с которых мы начинали, FineReader, э, оптическое распознавание символов, это только маленькая доля того, что мы делаем. Мы себя ценили гораздо больше, во много раз дороже, чем они нам предлагали, просто потому что мы понимали, что мы занимаемся не просто OCR. То, что, к чему и все и пришло. То есть сейчас мы занимаемся process intelligence, мы занимаемся content intelligence. Система оптического распознавания символов, это остался маленький блок. До сих пор cash, cash cow, до сих пор он приносит деньги и растет, кстати говоря. Но, тем не менее, это все равно относительно небольшой блок в спектре технологий, которые предлагает сейчас Аби. Вот, и вот я рассказывал, что мы дополнили наш стек Content Intelligence целым большим стеком, который называется Process Intelligence. То есть теперь мы предлагаем полный цикл, полный состав технологий для организации, для улучшения своих бизнес-процессов. У тебя был, мне это кажется, период какой-то такой passion, увлечение правильным питанием. Ну, по крайней мере, точно у тебя в тот момент было, и ты пробовал как-то это все очень транслировать в мир. То есть книга, это уже давно было, 6 лет назад, по сути. До сих пор ли ты увлечен настолько этим? Да, конечно. До сих пор ли ты так следишь, и как ты сейчас питаешься? Я практически все так же и питаюсь, за исключением того, что я добавил к этому intermittent fasting. Мою книжку прочитало, по моим оценкам, около 100 тысяч человек сейчас, и мне до сих пор каждый день присылают письма, я похудел на 20 килограмм, я похудел на 15, я похудел на 30. Но, конечно, вопрос не только похудания, но и в здоровье. Intermittent fasting, это по-русски переводится как интервальное или циклическое голодание. Это когда один из вариантов этого голодания 8 часов окно питания в течение суток, 16 часов окно голодания. То есть, например, ты ешь в 6 часов вечера, до 6 вечера в последний раз, и в следующий раз ты ешь э, через 16 часов. Ну, это, соответственно, там, там 8 утра завтракаешь или в 9. Э, я, например, так как очень много социальной жизни, я пропускаю завтрак. То есть я ем до 8 вечера, стараюсь в 8 вечера прекращать уже потреблять калории, а в следующий раз я ем в 12 дня. Ну, или если я в 9 вечера заканчиваю, я в час дня стараюсь начинать есть. Ежедневно. 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 Это, это сложнее, чем кажется делать. То есть многие, когда я, я рассказываю про это, говорят, о, так я так живу всю жизнь. На самом деле ничего подобного. В реальности люди так не живут жизнь, потому что после 12 часов отсутствия калорий уровень гликогена падает, ощущение голода, и люди все-таки перекусывают там. Печеньку здесь съел, это съел, и он думает, что он не завтракал. На самом деле он свои калории потребил. Но по-прежнему ноу no соль. Да, да, да. Я не использую соль в приготовлении в принципе уже много-много лет, да. Сахар тоже в приготовлении не использую в качестве пищевого развлечения. Да, я у меня и людей есть такое индульгенция там. Но это это не используется уже в качестве удовлетворения голода. Это алкоголь. Алкоголь, опять же, согласно Всемирной организации здравоохранения, 20 миллилитров этилового спирта в день, они полезны. Вообще-то, то есть, согласно Гавард Медикал Скул, они полезны, согласно ВОЗ, они не вредны. Ну, в общем, короче, бокал вина или два бокала вина, это совершенно нормально. Вино, именно. Ну, если ты живешь рядом с на Павелле, то хочешь не хочешь, ты начинаешь ценить вина. Вопрос из чата. 
лучше пытаться удержать контроль над компанией или продать херам и улететь в теплые страны, чтобы придумать очередную идею. Мне ближе движение вперед. Если я считаю, что мой вклад в данный вопрос, проблему я реализовал, и то да, действительно, в, в какой-то момент хочется там, сфокусироваться на чем-то другом. Одновременно фокусироваться на многих вопросах невозможно и неэффективно. Поэтому, например, был Плазиус, который был спин от Айка, и на Плазиусе уже к этому моменту, к этому моменту работало, по-моему, 4, использовало 4 миллиона сотрудников, жителей mm -hmm. России. Вот, мы продали это Сбербанку, и сейчас на базе Плазиуса Сбербанк создает гигантскую систему Foodplex-Sberfood. Как ты понимаешь вот этот момент, что надо вот избавляться? Это как-то внутреннее ощущение? Если ты считаешь, что ты значительный кусок той, той самой первой идеи ты реализовал, то почему бы нет? И, то есть у нас задача была в Плазисе сделать Uber для ресторана. И это во многом мы находились в тот момент, когда мы поняли, что интеграция с Сбербанком даст это возможности реализовать эту идею гораздо лучше, чем мы могли бы это сделать одиночки. Поэтому приняли решение продать Плазио Сбербанк. Айка. У Айка сейчас 30 тысяч ресторанов, на которых и это растет. Но вот моя личная контрибуция уже в Айка, ну, она очень ограничена. Потому что, ну да, мы когда-то создавали для того, чтобы сделать систему в нашем первом ресторане Фак-кафе, в де-факто и так далее, более эффективные, прозрачные, там, чтобы э, гости были, обслуживались быстро и эффективно. Ну все, теперь уже не только в наших ресторанах, но и в 30 тысячах ресторанах это все, она там лидирует по количеству вновь открывающихся ресторанов э, вот, в ряде стран. Э, Какая я... у тебя там доля, кстати? Они... У меня там Вы вполне что? солидная, на самом деле, доля, то есть... Э, Мажорита. Нет, есть, есть, есть акционеры с более крупной долей, но дело не в этом. Я, например, сейчас вижу, что люди, которые могут прийти в Айка и э, не только деньгами, но и новой энергией, так, и они могут дать новый толчок компании к международному росту. Сейчас Айка открывает офисы в Германии, Англии, в Дубае и так далее. То есть, на самом деле, она становится не только в 30 странах ближнего зарубежья, но и в дальнего зарубежья. И, но у меня есть другие интересы, поэтому я, например, сейчас подумываю о том, чтобы выйти из, из Айка. Есть любимая настолка? Настольная игра, любимая, наверное, Imaginarium. Люди, которые вот не знают этих слов всех. Пивот. Мало таких будут смотреть. Ну, может. Product Market Fit, прототип и т.д. и т.п. У них есть шансы в современном мире? В современном мире? Построить, построить а. успешную компанию. Я да, не добавил. Да, построить... То есть реально на жилах, как бывало раньше, и мы это знаем, на жилах предпринимателя, который там драйвит, это возможно сейчас? Я или думаю, уже... у них нет шансов не выучить эти слова. То есть, да, у них есть шансы построить прекрасную компанию на чуйке, на интуиции, на правильных партнерах, на энергии, на всем этом. Но точно совершенно они не смогут избежать того, чтобы не выучить все слова насчет, которые ты назвал, и Product Market Fit, и Customer Development, это и, и продуктовая гипотеза, потому что это сейчас на, рассказывают на всех, во всех акселераторах, и э, это очень важно. Какой самый простой, вот в данный момент, на ноябрь 2019 года, самый простой и дешевый желательно метод опробовать идею? Как ты видишь? Самый дешевый, простой ну, сделать быстрый, лендинг на Виксе или на Тильде за полчаса. И все. И пойти, и, и пойти вот с этим самым, с iPad в ближайшее кафе, увидеть, где сидит человек в одиночку, подойти к нему, извиниться, сказать, что я, мы тут создаем новый продукт, 
вы не уделите мне три минуты. И он когда, так сказать, показать ему на этот экран, говорит, могли, могли бы прочитать, что здесь написано. Вот. Он начнет задавать вопросы, сказать, читайте, что меня здесь нет. Вот я бы хотел, чтобы вы сами прочитали. А потом, когда он прочитает, сказать, какова вероятность от нуля до десяти, что вы нажмете на целевую кнопку, которая там должна быть, разумеется, call to action. И когда он ответит семь, это будет означать, что он вежливо сказал вам, что я ничего не нажму. Хотя он при этом будет говорить, что, конечно, все здорово, классные ребята, молодцы. Какова вероятность? Все-таки скажите, какова вероятность от нуля до Не классные ребята. Нет, скажите от нуля до десяти. Семь. Все, вы понимаете, что не сработала проблема. Та постановка проблемы, боль, которая там изложена, функции. Надо сказать, а что мне надо было бы изменить, чтобы повысить вашу оценку? Вот эти два вопроса, которые надо задать. Какова вероятность, что вы нажмете на целевую кнопку, и что мне нужно изменить, чтобы повысить вашу оценку? Все. Если это что-то технологическое, писать на LinkedIn, соответственно. Правильно? Если это не на всех пользователей. Надо найти людей, Живую не имеешь в виду, все-таки в Qualitative, uh, quantitative research это надо делать потом. Сначала надо делать qualitative, качественные исследования, то есть минимум с 10, а желательно со 100 людьми. Uh, ну вот в некоторых акселераторах, акселераторах просто дается задача за две недели физически поговорить с 100 людьми. Потому что в процессе этих разговоров 100 людей уже происходят пивоты. То есть первые 10-15 человек, с которыми ты разговариваешь, они тебе называют оценки 6-7-8. 6-7-8. Никто не называет 9-10. И все, ты понимаешь, что это не полетит. Ты должен хорошо понимать, это не полетит, если никто из 10-15 человек не назвал 9-10. Значит, это не надо. Вот вы спрашивай, спрашивай, а что надо изменить? Вдруг выяснится, что это никому не надо, что это уже есть или что-то. И вот ты меняешь, меняешь, меняешь ценностное предложение, и вдруг раз, у тебя появились там 9, 10. О, а где же вы были? Я тут недавно купил и так далее. Вот как только ты нашел это, ты думаешь, бинго, по крайней мере, бумажный прототип начал работать. Потом, конечно, все еще будет, когда будет реальный прототип, но это уже следующий этап. Про личное управление временем и деньгами. Сначала с временем. Как ты сейчас управляешь временем, графиком при сильной загруженности? Вот сейчас мы даже там ты тут с лотиками играемся, да? Ты знаешь, допустим, что ты будешь делать через три часа? Или нет? Ну, конкретно здесь на форуме, да, действительно все вообще расписано по минутам. В... Когда я в долине, у меня день начинается достаточно рано. Чаще всего где-то без 10-7, в 6-45, а иногда там в 5 с чем-то. С Москвой начинаются конференц-колы, потом они где-то к 11 заканчиваются, потом мы с Аленой пьем кофе, потом в 12 начинается уже жизнь местно-американская, заканчивается где-то 7-8 вечера. А потом снова начинается Москва, она просыпается как раз в часов 10 вечера. Но это все в планах? Или бывают дни, когда ты не, половина не в календаре? Не-не, половина в планах. Это Google календарь? Это Google календарь, Outlook, ну там у нас... Да. А что чаще еще используешь там вот в продуктивности личной? Там почта, мессенджеры? Slack, Microsoft Teams, почта. Telegram, и... WhatsApp? Нет, Telegram практически нет. WhatsApp в основном для личных сообщений. Viber совсем для личных сообщений. Ого. Скажи, ты пережил, получается, раз, два, ну, неважно, <laughs> несколько мировых кризисов, в бизнесе уже пережил. Причем один кризис, можно сказать, убил одну из компаний. Ну, прибил. Правильно? Ты готов к следующему? Который сейчас Кризисом? очень... Да, мировые сейчас я имею в виду. Ты готов к следующему, если, который сейчас активно обсуждает, что вот где-то, где-то... Ответ, да, конечно, психологически готов. Ты всегда должен быть психологически готов потерять все вообще. Ого, ну, ты прям готов психологически потерять все? Ну, а как же, конечно. Ну, то есть... ну, а что, хорошо, давай ты это по-другому сформулируем. Что делаешь, чтобы так не было? Какие-то вещи ты пытаешься зафиксироваться. То есть какие-то, даже если ты понимаешь, что это не самая э, компания растет, но, тем не менее, у тебя сейчас есть возможность немножко сделать, зафиксировать и какой-то сделать микроэкзит, то ты можешь это, так сказать, сделать. Очень важно иметь жену, которая тебя всегда, значит, не, не позволяет а, совсем не думать. Подожди, а кто заведует как бы финансами ну, домашними? А, Алена, конечно, она, она говорит, слушай, давай так, вот 
давай вот это сделаем, а дальше делай что хочешь. Вот, то есть в этом смысле она как-то вот downside protection. Можно сказать пример, что последнее такое было? Ну, тот же самый дом с морфиусом, например, она требует, чтобы у морфиуса была кнопка выключения. Сколько это стоило? Можно уточнить? Мой архитектор говорит о том, что этот дом будет... Он считал вначале, что этот дом невозможно будет никогда продать. Технические решения, которые там были приняты, настолько необычные и настолько не вписываются в стандарты недвижимости. Вот. Но теперь, когда это все уже обретает некоторые формы, он, конечно, ходит у него на витрине там. В общем, он считает, что, конечно, это... Ну, и я считаю, что это станет некоторой такой а, заметным явлением. В общем, короче говоря, тут уже не вопрос денег. Ты пользуешься услугами финансового консультанта? Для чего? Личных, личных финансов. Нет. Вот эта история про там, процент какой-то в блокчейне, какой-то процент в драгметаллах, я про личные деньги. Это тебе близко или нет? Mm -hmm. Как правильно управлять деньгами вообще? Вот с той стороны вопрос, yeah. когда появляются первые более-менее нормальные, Для что Для меня сделал? правильно управлять деньгами, это в частности финансировать школу АЙП, которую мы делаем уже 10 лет, как мы называем ее в гимназии будущего. Вот если честно, то единственное, зачем нужны мне деньги, это для того, чтобы стартовать новые проекты и вот помогать некоторым таким charity projects, в частности, I. Мне вот очень интересно, вы достаточно закрыты, в целом все компании у тебя достаточно закрыты в плане цифр. В принципе, что ну, логично, потому что не публичные, окей, можно это не раскрывать. Если можно, скажи основную причину, это может быть как совет для людей, которые все рассказывают, или наоборот. Почему так, и как-то это может вредить, или это просто личная позиция? Я не знаю, как это поможет помочь, а, так сказать, то, чтобы дать нашим конкурентам какое-то поле для, для, для анализа. И... То есть не для конкурентов, в первую очередь? Конечно, как бы, если это не помогает, то... То зачем? Окей. То зачем? Братки в 90-х, вот эти, которые известная история из давнего интервью, это был какой-то вызов в то время. Есть ли сейчас у тебя в бизнесах примерного рода, не такие же, конечно же, примерного рода вызовы, которые тоже могут, ну, как бы, убить какой-то бизнес? Нет, вызовы сейчас в современном мире — это вызовы... Как, Какое-то время назад это были э, патентные тролли. Это был реальный патентный рэкет. Э, Америка провела определенную работу, чтобы каким-то образом эту э, такую странную активность э, сделать менее эффективной. И мы в последнее время заметным образом э, как бы наблюдаем снижение, э, снижение количества... Да, так сказать, активности не только мы, в целом индустрии, а, патентные тролли. И многие крупные компании прекращают патентные войны друг с другом. Apple, Samsung, а, IBM, Tesla. В общем, в этом смысле отрадно. Наверное, это хорошо, это приятно отметить, что как-то мир начал по-другому смотреть на это. Сейчас стоит идти учиться в физтех? Конечно, стоит. Хорошо, не продолжаем. Конечно, стоит. Конечно. На стационар, то есть пять лет отдать, вот это все стоит. Да, конечно. Физтех это же, это же связи, это будущее, будущее твои партнеры, с которыми ты будешь создавать потом в жизни все. Последний раз, когда ты о чем-то яростно спорил, но понимал, что скорее всего не прав. Скорее всего, не прав. Если я знаю, что я, скорее всего, не прав, то я вряд ли буду яростно спорить. Вот это уж... Мы очень много сейчас спорим на тему свободы воли и свободы сознания. Кто поворачивает палец? Это определено законами физики, физики или это существует свобода воли, это поворачивает Давид. Тогда вопрос, что такое Давид, и где это воля, и где это сознание. Но это отдельный большой разговор. Хорошо. У тебя есть футуристический взгляд на там плюс 5-10 лет насчет искусственного интеллекта, что он будет обладать, о боже, правами такими же, как человек. Э -э скажи, как ты видишь, э они тоже будут объединяться? То, что эти модели, они обладают, будут обладать эмпатией и эмпатией да, друг к другу, и по эмпатии к людям. 
это сто процентов. Вот, собственно говоря, этот социальный эксперимент сейчас с Морфиусом будем, будет происходить. У него будет настроение плохое, хорошее. С ним надо будет договариваться. С кем из э, современных классных IT-предпринимателей ты еще не знаком, но хотя бы номер один? Кто-то мне приходил недавно в голову. <laughs> но я, наверное, вспомню. Сейчас недавно я хотел кого-то позвать на... Добавим, да? Что ты умеешь делать руками? Руками кофе могу варить. Могу делать латте -арт. Я... Я сертифицированный профессиональный барист. А в дома? Дома? Ты думаешь, я все могу делать? То есть, ну, как бы, я... Ну, я же физик, экспериментатор. Спасибо за интервью. Желаю, чтобы все, что ты делаешь, у тебя получалось. Где надо продавать, где надо расти. И все, чтобы было хорошо. Спасибо. Хорошо. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, можно поставить лайк. И нужно поставить лайк. Это ютубчик. Надо обязательно написать комментарии, потому что комментарии бустят видео прям вверх, в топы, в э, тренды, или как там они называются. И больше видео посмотрим. И приходите в комментарии, кстати, задавайте вопросы. Если не знаю, будет у тебя минутка, пожалуйста, зайди, конечно, посмотри. Хорошо. Там бывает очень умно и интересно. Хорошо. Спасибо, пока. Спасибо. Спасибо. Пока.